Hallo und herzlich willkommen hier auf lyrelda.de. Heute schauen wir uns einen Einheitskreis an, also ein Kreis, der den Mittelpunkt genau wieder im Nullpunkt des Koordinatensystems hat und den Radius 1 besitzt. In einem anderen Video zeige ich euch hier dran den Sinus und den Cosinus. Weil dann wissen wir, die Höhe hier das ist nichts anderes als Sinus und das hier unten ist nichts anderes als der Cosinus von Alpha. Wir wollen uns auch diesmal ein bisschen was anderes anschauen. Und zwar stellen wir uns jetzt die Frage, wie lang ist eigentlich dieses Stück hier? Also der Teil des Kreises, der von dem Pfeil überschritten wurde, sozusagen, der, wenn er von hier nach da gewandert wäre. Wie lang ist das? Wir geben dem Ding natürlich auch einen Namen. Wir suchen also die Länge x dieses Teil, Kreisteils, dieses Kreisabschnitts. Wir, wir können das uns überlegen, wenn ich also einen Vollumlauf vollführe, einmal komplett umgehe, dann wissen wir, dann habe ich 360 Grad. Das wäre einfach komplett rum. Und wir wissen dann, dass das dann entsprechen würde, einfach den ganzen Umkreis des Kre Umfang des Kreises. Der Umfang eines Kreises, den kann ich berechnen mit 2pi mal r, 2pi mal Radius. Der Radius ist 1, das heißt 2pi mal 1, das heißt, wir sind tatsächlich einfach 2pi. Jetzt kann man sich ein bisschen weiter überlegen, wenn ich nur 180 Grad hätte. Aber was komme ich da? Naja, dann ist nur der halbe Kreis, das heißt, es ist also der halbe Umfang. Ich muss einfach das oben halbieren. Mehr das Pi. Das gleiche Spielchen für 90 und müssen es nochmal halbieren. Dann habe ich Pi halbe. Und so weiter und so fort. Das kann man natürlich dann einfach eine allgemeine Formel aufstellen, wie das zusammenhängt. Wenn ich also x berechnen will, und das x nennt man dann einfach Bogenmaß, dann und ich den Winkel kenne, dann nehme ich den Gesamtumlauf, also 2pi, mal den Anteil dieses Winkels, also Alpha, von 360 Grad. Das ist einfach der Anteil, im Prinzip da steht, also ist ein Viertel, ist ein Achtel, und genauso brauche ich also ein Viertel oder ein Achtel von 2pi, deswegen kann ich es direkt so umformen. Und umgekehrt natürlich kann ich auch Alpha berechnen, wenn ich äh, das Bogenmaß kenne. Nun, eins zu einem könnte ich diese hier umformen, diese gleiche, oder ich überlege mal dasselbe. Wir wissen, 360 Grad mal den Anteil, also vom Bogenmaß, das wäre also x durch 2pi. Auch hier habe ich wieder einen Anteil von x am gesamten Kreis. So kann ich also Winkelmaß in Alpha und Bogenmaß umrechnen. Was bringt uns das Ganze nun? Ihr habt vorhin gesehen, oder in einem anderen Video könnt ihr es sehen, man kann den Sinus in Abhängigkeit der Winkel angeben. Also 180 Grad, 90 Grad, 360 Grad. Aber ihr seid es gar nicht gewohnt, dass ihr ein Koordinatensystem mit Winkeln bezeichnet habt. Ihr habt da einfach x stehen. Und das wollen wir eigentlich auch haben, also hier y und x und das wird ja ein Bogenmaß. Und so können wir jetzt die Sinusfunktion im Bogenmaß angeben. Dann steht hier nicht mehr 360 Grad, 180 Grad und 90 Grad, sondern wir haben tatsächlich dann hier, wir haben es da oben schon aufgeschrieben, 2pi, hier wäre pi, naja, und hier wäre pi halbe. Wenn man das natürlich weiterrechnet, dann wären hier 3 halbe pi. Das kann natürlich auch ein Cosinus machen. Und das gibt euch immer später, äh, wenn man mit diesen Funktionen arbeiten muss, wird es einfach leichter, wenn ich das nicht in Abhängigkeit vom Winkel habe, sondern den sogenannten, die sogenannten Sinusfunktion habe. Und die Sinusfunktion ist schon abhängig von x und x meint dann einfach das Bogenmaß, genauso Cosinus von x. Ihr müsst dann nur aufpassen, bei manchen grafikfähigen Taschenrechner, da kann man das einstellen in der Einstellung, ob ich im Bogenmaß rechne. Dann, wenn ihr euch das zeigen lassen würdet, dann würde das bis 360 gehen. Oder ob ihr das mit dem Winkel, also mit Winkel, das bis 360 oder Bogenmaß macht, dann würde es bis 2pi gehen. 2pi, das ist so, ja, ihr wisst ja, pi ist 3,14, also wäre das hier äh, 6,28 in etwa. Ganz seltsam, Nullstein. Also ihr kennt jetzt den Weg, wie man das umrechnen kann und auch, warum ihr umstellen müsst, falls ihr den Taschenrechner dazu benutzt, den grafikfähigen Taschenrechner. Schön, dass ihr reingeschaut habt. Beehrt uns bald mal wieder und bleibt uns gewogen.